Namaste. I am Nihar Barve, and I welcome you all to continuation of uh, this series. We have explored three topics so far, which focus uh, on the sustainable consumption, waste, uh, waste to energy, and opportunities and challenges in e-waste. You can watch those webinars on our YouTube channel. Uh, in this series of webinars, we will be exploring the sub theme of waste and life under the Civil Twenty Working Group. The aim of these seminars is to provide viewers with a comprehensive understanding of the concepts, future courses of action, and the innovation taking place in the sector. We are excited to promote and spread awareness about the importance of sustainable lifestyle and that can help us achieve a better future for ourselves and our planet. During the seminar, we encourage you to ask questions and share your comments as long as they are linked to the topic at hand. We appreciate your presence and hope you enjoy this informative and engaging session. The topic of today's webinar is remote areas of India waste management story. Our speaker Farooq Ahmed Ganai is a self-employed advocate based in Doru, Kaziman, and Anantnag District Court in Jammu and Kashmir. He is also a social activist and chairman of Social Reconstruction Center Kashmir, a trust that is committed to promoting social welfare in the region. Apart from the legal practice and social activism, Farooq is also a sarpanch of the Gram Panchayat Sadiwara, his native village. Farabji has taken several initiatives to address the social issues in Jammu and Kashmir, including the unique campaign, Give Policing Take Goals, aimed at making the region plastic and policing free. He has also established a strong people-to-people -people contact in the region through his social activism and trust work. Farabji's approach to social welfare and activism is rooted in his belief in humanity and the nation. Placing these values above any particular ideology. With his multifaceted background and experience, uh, Farooqji is a respected member of legal community and prominent figure in Jammu and Kashmir's social welfare landscape. I welcome Farooqji. Welcome. I think uh, you can start with the basic introduction of your initiative and the state of the Sadiwara village before the initiative uh, was launched. Yeah, uh, the way, uh, very good morning to all uh, the participants and uh, my fellow citizens of my nation. Actually, uh, you know, we will have to go back a bit, uh, you know, three or four decades back uh, when our uh, citizenship, our uh, civic sense, our social activism was uh, you know known for everything in the world and uh, if we will go back uh, three decades back or four decades back the social ethos we used to enjoy the social activism we used to enjoy and uh, do's and don'ts uh, so far as uh, socio uh, you know cultural heritage of our nation is concerned they were, uh, you know, actively, uh, actually followed by the fellow citizens. Since we have entered into 21st century, which is a great thing for every, uh, you know, human being and the citizen of my nation. But side by side, we have lost, you know, uh, social ethos. Side by side, we have lost, you know, uh, the uh, daily practices. We used to keep our, uh, you know, rivers very much clean. We used to keep our environment. We used to keep our, you know, uh, village hamlets and roads and uh, streets very much clean. And it was a, a duty upon every fellow citizen, particularly, uh, you know, residing in remote areas of India and uh, I have uh, right now, I am, I am running in 52, I have crossed 51 and during all these years, uh, I, I can say just 40 years of experience uh, having been, you know, living in a, such a social step uh, setup where I can be proudly say that I am, you know, one of the fellow citizens of my nation, India, 
that has attained world fame uh, and that's uh, very much you know uh, reflected from the part of hosting g20 like you know summit in uh, india the thing that motivated me honestly telling it is first uh, the social engineering of my beloved prime minister narendra modi ji who launched such bharat mission and uh, prompted every citizen's heart and mind to do or to contribute his share for the you know uh, the healthy environment and uh, swachhata then besides being a practicing lawyer i am representing as sarpanch of my village which i feel proud to be part of grassroots level democracy and having been elected as sarpanch of my village panchayat i thought i owe something good to my society it is not about uh, the election uh, of sarpanch only but it is about that how i can contribute my services to my panchayat gram panchayat to my, uh, in particular and to my nation in general so in 2020 2018 i was selected as sarpanch i start working on solid waste management having regard to the swachhata mission of uh, prime minister of india i initiated so many things in my village panchayat which was full of garbage the roads of my panchayat were not you know able uh, were not trafficable very easily the drains of my village panchayat were in bad and worse condition the historical river vetasta that is directly connected to the history of uh, you know my nation or kashmir it has it is legacy historical legacy in uh, you know if we will read vetasta vetasta uh, it, it's a great great uh, religious place of uh, my hindu brothers and a spring that comes from my uh, one of the hamlet that is khagund from there and that flows through my panchayat and the river was really really in worse condition the river was you know filled with diapers it was filled with you know sanitary pads it was filled with plastic polythene which really hurt me a lot because i am born and brought up in the same village and the river where i used to you know uh, where from my ancestors my mother used to take water we used to drink that water we used to uh, you know bath in the same river when we were uh, you know uh, at the age of 7 8 10 and even up to 20 beside is that i started i uh, started initiative why not to have garbage pits and uh, soak pits in every household and the intention was to curb the domestic waste that shall not go out of you know uh, uh, a household and the drain and the soak pit was aimed at that the waste grey water grey water or black water from household should not flow out of that household and simultaneously that area was given in back to village first and same was replicated in all all uh, you know the uh, jammu and kashmir panchayats and i again initiated one more uh, you know initiative that we must come up with a concrete policy on solid waste management i am lucky enough that my district administration the then deputy commissioner basharat puyum ji when i shared my idea with him he appreciated it and he himself came within 24 hours to my panchayat and he appreciated the idea the then bdo i i will i will uh, name them because they have their contribution amir hasan ji he contributed 
he appreciated my line departments my asha workers yeah. my anganwadi workers my safai sathis my fellow citizens my auka bodies and more so particularly the youth of my village they appreciated my ideas they came with uh, you know uh, they came along and we could do a bit when i took first slogan give polythene take reward and the area was only aimed at just to give an area i was not knowing the area will really work, work out in the month of january 2023 i requested my worthy deputy commissioner he came i shared the area and i floated this news like ear in my gram panchayat once whosoever will give me a bag of collected polythene plastic diapers whatever lit that has been littered on roads and gullies and pochas and more particularly in the uh, holy uh, vetasta river i will reward them adequately and people came with bundles of you know uh, bags they collected uh, they collected cardboards they collected polythene diapers sanitary pads and uh, more particularly the plastic waste and i was astonished while seeing the you know uh, the response and at the same time i discussed same thing with my wife i told him that see uh, when you uh, find out something uh, you know that is of some value why don't you put why don't you throw that thing out in the river out on the road out in the drain why you keep it at home she says that uh, it has a resellable value people come the vendors come they offer us you know sugar they offer us surf they offer us soap they offer us you know uh, most of the valuable things in exchange of that plastic and i got it i struck my mind i told her that why we cannot come up with a initiative that we will give people gold in exchange of plastic in exchange of polythene in exchange of you know uh, uh, anything that is recyclable anything that is resellable then she told me that she offered me two gold coins out of her meher gold she said that this would uh, this would be wonderful initiative and uh, she herself is also motivated with the initiative of uh, worthy uh, you know uh, honorable prime minister towards sachita because we muslims believe that uh, iman is the basic pillar of islam and a person who is having complete iman we can say he is a complete human being he is a complete muslim and cleanness is half of the iman so it is believed that a person who don't keep himself clean who don't keep outside streets uh, rivers clean then he has no actually he has no right to be called as muslim because he won't have complete iman and it is not only in islam you see bhagavad gita it is mentioned there also that aapka man hi nahi aapka दिमाग ही नहीं आपका पर्यावरण आपका वातावरण आपका उठना बैठना बिल्कुल तब ही शांत माना जा सकता है तभी पवित्र माना जा सकता है जब आप हर तरीके से सफाई का प्रयोग करेंगे एंड व्हेन वी सेड सफाई इट इज नॉट सफाई ऑफ योर क्लोथ्स इट्स नॉट सफाई ऑफ योर यू नो फेस और बॉडी इट इज सफाई it is cleanness of your areas it is cleanness of your mindset it is cleanness of your environment it is cleanness of your roads and uh, i will remind that to clean the road isko punya ka kaam mana ja sakta hai pehle maine kyun kaha ki why i told you that 
uh, why I shared that we will we will have to go back thirty decades, three decades, four decades back. जब हमारा कोई पुराना जो हमारे एंसेस्टर बुजुर्ग रास्ते में चलता था अगर वो कांटा देखता था रास्ते में वो उस कांटे को उठा के साइड में रखता था एंड वो क्या डिपिक्ट करता था दैट वाज डिपिक्टिंग द सोशल एक्टिविज्म सोशल एक्टिविज्म इज नॉट ओनली दैट यू स्पीक अगेंस्ट एनी वन यू स्पीक अगेंस्ट एनी थिंग नो इट इज एक्चुअली दैट यू यू ह्यूमन बींग योर Uh, you are brought up and born in a society and you owe not only you are something good to the society not only to society but your nation as well because a healthy nation is when your youth the upbringing upcoming future young generation is you know jaise hum ek wo eat ईट जो होती है एक उसमें फ्रेम में डालते हैं और उसको शेप अप करते हैं इसी तरह हमें वी हैव टू बिल्ड अवर यूथ सच इन सच अ वे दैट वी कैन हैव वी कैन से प्राउडली दैट ओवर नेशन इज हेल्दी नेशन ओवर फ्यूचर जनरेशन वुड बी हेल्दी सो हैविंग रिगार्ड टू ऑल दिस आई स्टार्टेड द इनिशिएटिव आई मोटिवेटेड माई सेल्फ and i i i finally uh, thought that this is all about will power people are actually you know uh, despite having been entered into 21st century despite having been well aware about their rights and duties people are expecting that government should come to clean our dirt no i don't feel so i am not acknowledging that you know uh, narrative my narrative is that we have to change your mindset now we have to see this is our dirt and we have to clean it this is our kachra we have to clean it this is our waste and we have to clean it you see when we are in washroom if we we are not shying to clean our dirt why should we shy away when we are out on road when we are out on some tourist place uh see that dirt is littered and we are duty bound being citizens of nation we are duty bound being the uh, members of our society and citizens of our nation we have to clean it and at the same time when the idea got you know uh, a bit uh, successful where the deputy commissioner came and he rewarded 15 people one from anganwadi one from asha worker three from youth four from little mom chote bacche jinki age 14 15 saal bhi nahi hai aur unko bhi jab uh, ek district ka head unko reward kiya and they were uh, they, they had overwhelming response aur dekhte dekhte मेरा गांव मेरा रेजिडेंशियल एरिया मेरा वो खाब वेटस्ता रिवर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ एंड द इनिशिएटिव वर्क्ड वंडरफुली एंड देन आई केम अप विद एन एरिया वन हुसो एवर विल गिव मी ट्वेंटी क्विंटल्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आई विल रिवार्ड हिम विद गोल्ड क्वाइन और ये बात हवा तक हवा के तरफ फैली ये बात मेरे गांवों में ही नहीं मेरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं मेरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि ये वर्ल्ड वाइड चला गया और मैं समझता हूं कि अभी ये क्लाइमेटिक कंडीशन होगी नहीं तो हमें आज की डेट में सेवेंथ को हमने पहला जो गोल्ड क्वाइन और फर्स्ट गोल्ड क्वाइंस नॉट क्वाइन क्वाइंस हमें रिवार्ड करनी थी उनको किसने कितना जमा किया होगा or uh, inshallah on next sunday we are going to have that program and uh, will send a message to the people of my nation that see a little initiative can work wonderfully provided you really come on road and share and shoulder the responsibility you have being a citizen or main samajhta hu ki koi bhi cheez impossible nahi hai jis cheez ko 
आप करना चाहेंगे यू हैव ए विल पावर यू हैव यू नो एवरी वेल्थ नाउ वी हैव टू टर्न दिस गार्बेज दिस कचरा दिस प्लास्टिक वेस्ट इन इन टू वेल्थ एंड आई हैव प्लान कलेक्शन सेंटर डंपिंग सेंटर सेग्रीगेशन सेंटर फॉर होल ऑफ माई ब्लॉक हिलर वी हैव रिसेंटली बीन ए न्यू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैज ज्वाइन अब्दुल्ला गाजी अब्दुल्ला साहब आई हैव डिस्कस विद हिम द होल इनिशिएटिव वी हैव गॉट ए हुपर ए वेहकल टाइप फॉर अवर ग्राम पंचायत फ्रॉम द गवर्नमेंट वी हैव गेट यू नो ऑटोमेटिक बेलिंग मशीन फॉर प्लास्टिक and bottles and or to crush them and make a small pack that's been uh, given by the government uh, our uh, ruler sanitation is working on it every stakeholder is it is not a sing individual job it is very clear if i got success it is collective affair it is collective uh, you know affair when your fellow citizens when everybody from every sector of society comes along with you joins your initiative cleans the drains cleans the roads and uh, rivers and i found the initiative worked very wonderfully and i wish that people say that they will come from kenya kumari to kashmir and i am proudly saying that i will take this initiative give plastic take gold and turn plastic waste into wealth from kashmir to kenya kumari that will be the most 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 you know biggest contribution to my nation from main to ek adna sa insaan main samajhta hu ki meri isse badi koi contribution nahi mere desh ke liye nahi ho sakti hai jis desh ne aaj 21st century mein pure vishv ko dikhaya ki hindustan hindustan ke log itne saksham hai ki wo world ka koi bhi challenge ले सकते हैं और उस चैलेंज को जीत के दिखा सकते हैं और मैं जी ट्वेंटी को अपनी इस छोटी पहल को मानता हूं कि जी ट्वेंटी के लिए मेरे जम्मू कश्मीर से मेरे भारत से ये एक छोटी सी पहल होगी और आज मेरे गली कोचे बिल्कुल हरियाली की तरह जो है लग रहे हैं और हिंदुस्तान का पहला गांव मेरा ग्राम पंचायत सादीवारा होगा जहां पे बाय एंड ऑफ दिस ईयर 2023 जीरो टू थ्री दिलेज विल बी डिक्लेयर कंप्लीटली डिक्लेयर एज ग्रीन एंड क्लीन विलेज ऑफ इंडिया तारुण जी हमने अभी फ्यूचर विजन की भी बात की आल्सो टॉक अबाउट योर आइडिया एज वेल एज हाउ यू गॉट विलेज टू पार्टिसिपेट बट व्हाट वाज द चैलेंजेस दैट यू फेस Uh, when you ask villagers and other uh, departments to participate into the such a initiative, because uh, from our point of view and understanding, it is not that easy to get people to participate, especially for something uh, that is this important. Uh, see, when I took when I took when I started this initiative, when I shared things at my home, I shared things with the district administration, the block administration. and more particularly i will tell you uh, i found wonderful thing uh, during these 3 years previous 2002 uh, 2019 we have to go to the district headquarter we have to go to the secretariat we have to go uh, to uh, you know uh, government offices and after abrogation of 370 it is first time that government is coming to the grassroots level government is coming to the village your deputy commissioner your uh, sub divisional magistrate your you know even directors commissioner secretaries and the worthy uh, you know uh, lieutenant governor manoj sinha ji he has wonderfully you know uh, tackled the administration and let people feel the governors at door step हर चीज जब आपको आपके गांवों में आती है और मोर पर्टिकुलरली द एम्पावरमेंट ऑफ पी आर आई बॉडीज आई एम ए सरपंच बिसाइड बींग सोशल एक्टिविस्ट आई नो माई पावर्स आई हैव नाइनटीन डिपार्टमेंट्स अंडर माई कंट्रोल 
under the control of gram, gram panchayat and whatsoever setup is taken in the gram panchayats we take all these 29 departments the representatives of all these 29 departments on board and every month there is a review meeting on first monday of every month there is a review meeting where you have an opportunity to talk directly to the chief secretary of the state where you have an opportunity to talk the uh, lieutenant governor of the state where you have an opportunity to uh, put forth your demands before the district administration before the divisional administration and that is the beauty of democracy which is felt that is the beauty of you know uh, the social engineering of our prime minister that is being acknowledged actually i don't i i i don't have any political affiliation and i have never seen prime minister modi ji as a political leader i am i have given him i have given him a name that he is the world's biggest social engineer made be from any political party i have nothing to do with that but we are lucky enough to have such a uh, visionary such a uh, visionary prime minister where we are able to take such initiatives and the initiatives are actually you know uh, appreciated acknowledged by the government and uh, it is very difficult in fact you like you said that uh, how you uh, how you manage all these things when i when i started this initiative i was uh, feeling a little bit you know uh, guilt type that uh, see i am a liar i am a uh, social activist i uh, came from a landlord family i came uh, and it uh, what people might be thinking on me when i used to get in you know trains get in the rivers and get in the garbage sites where even a uh, madman cannot think of and i finally started it my uh, one of my uh, uh, here uh, the senior citizen fellows and uh, youth president youth club president of my village mani shakil his ma uh, political science and uh, one more uh, person uh, his uh, mphil and i i i target the people who can who can at first instance acknowledge the thing i didn't i didn't never target the people who will curse on me and will say no it is the duty of god and alhamdulillah this is the first time that every not on only in my panchayat my district uh, people across you know uh, jammu and kashmir across india have now uh, acknowledged the initiative and they really say no it is our dirt we have to clean it though it's very difficult when you get in the garbage pit and you can't believe uh, i will have uh, uh, if ppd is uh, available with you you can run that how we started how uh, uh, we make it a community affair it is not an individual affair faroganai has not done any miracle faroganai is not has not done any uh, you know uh, thing we visited every panchayat you can see that how we uh, used to go live on facebook and uh, show people actually how we are cleaning the this is the river vetasta the condition you can see how much of garbage it was filled with and the photograph on right side you can see after cleaning this river uh, we have taken this photograph and uh, uh, all the stakeholders of my block hiller and uh, sarpanch Uh, of one of the tanjulu panchayat and uh, all the members of line department and we enjoyed the day and uh, we took this photograph as a memory that the condition of river which was earlier not uh, good and the condition of river is now that one can drink water from it and the same thing has been uh, fact checked not only one by one media house this has been fact checked by world second world's largest second uh, news uh, you know uh, this vion vion news and dna uh, new, Z, Z, Z news uh, dna uh, it has been fact checked 
what we have claimed that's been fact checked by every uh, you know uh, this media house and simultaneously you can uh, show another you can scroll uh, up see how we clean this river you can see the right side you can see the position and left side you can see the the condition of river how we get in the river how we cl uh, clean it how we uh, you know really bring back this river in uh, the old uh, you know glory when it was in uh, early 90s or you can say early 80s the that glory is brought back and uh, people enjoy the water of this river now after 40 decades uh, uh, 40 years i mean four decades you can scroll down again <coughs> this is how I was talking about that. Uh, you have an opportunity to talk the chief secretary of the state. This is left side, a meeting of a uh, river meeting of all line departments and stakeholders and community members, senior citizens, youth, Anganwadi, Asha workers. And we are on Zoom with uh, worthy uh, chief secretary of the state, Mehta Sahab. And he has all the appreciation from the, for the Gram Panchayat and uh, has told us to uh, have every every support and he has ensured every support from the government to make the initiative worldwide to make the initiative uh, uh, you know a successful story for other gram panchayats and on left you can see that we are collecting plastic we have collected it's a community affair every man woman youth senior is participating in the drive and that is the beauty of the initiative and that is how we could manage all this and uh, we could uh, you know came uh, we we could figure in the world you know uh, that we have done it you must think upon it and you have to share you have to support the initiative and start in your own local areas then again uh, next if uh, there is any There is. Uh, uh, is there? Ah, uh, uh, there are there are so many. You know, uh, there are so many uh, other. You know, uh, things that uh, people can uh, see. But the only thing, we have. Uh, I am grateful of your organization. I am great grateful to you that uh, you could actually, you know, uh, manage this webinar for uh, letting people across world to know that how a small initiative can contribute to the greater society how a small initiative can contribute <coughs> to the you know uh, for the for the future generations koi kaam chota bada nahi ho sakta hai. ultimately many ye dekha. if you are something you will be called by something but you will never be called you know, if you are you 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 are a, you are a uh, imam of masjid, or pandit of a mandir, or uh, you know preacher of a uh, uh, any any particular religious organization, and if you will clean the dirt of others, you will never be named as dirt collector. You will be named as the pious uh, man, pious human being. That is not the identification. I say that I am the उन सब सफाई साथी चाहे वो किसी भी तरीके से आ, अपना योगदान इस वातावरण के लिए देते हैं मैं उन सब आ, सफाई कर्मचारियों को एक सलाम पेश करता हूं और उनको सलाम पेश करते करते ये कहता हूं कि आज हमें पता चला कि असल में जीवन का मकसद क्या है असल में जीव जीने का मकसद क्या है और असल में इस कचरे का निवारण करने के लिए जो लोग नियुक्त किए गए हैं मैं समझता हूं कि वो हमसे बहुत 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 बड़े हैं हम तो उनके पैरों की धूल नहीं है जो अपने आप को बिल्कुल डाउन करके दे क्लीन ओवर डर्ट और मैं समझता हूं कि हम जैसे नागरिक जो ये समझते हैं कि सरकार हमारा डट हमारा कचरा साफ करेगी वो तो बिल्कुल उनके सामने कुछ भी नहीं है मैं समझता हूं आई फील प्राउड अगर मुझे आज भी कोई कॉल आती है आज ही मॉर्निंग में टुडे मॉर्निंग 
one of the sarpanch of a gram panchayat talwach called in hiller block he requested me to please organize a program uh, in my gram panchayat so that we can start the initiative to the health start we have safai sathis two safai sathis in uh, each panchayat i will tell you without the community participation without the participation of every stakeholder hamara jahan pe jo district anantnag mein rdd department hai rural development department ya hamara gram panchayat ka jo department hai panchayat raj institutions jitne bhi hai wo bahut wo aaj ki date mein is kachra prabandhan ke liye bahut kaam karte hain lekin wo kaam karne pe majboor ho gaye इस छोटे से गांव कश्मीर के इस छोटे से गांव जो कि पिछड़ा इलाका है जहां पे मैं आपको बताऊं ज्यादा ड्राइवर्स रहते हैं जहां पे मैं आपको बताऊं जहां पे ज्यादा कॉबलर्स रहते हैं जहां पे ज्यादा पोटर्स रहते हैं एंड सेवेंटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन वी हैव आउट ऑफ फोर हंड्रेड हाउस होल्ड वी हैव ओनली सिक्सटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आप ये समझ सकते हैं कि मेरे इस गांव की पहचान क्या है लेकिन अभी भी हमारा गांव बैकवर्ड नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि अब दुनिया को हम यह दिखाएंगे कि जिस गांव को आज तक कोई समझ नहीं पाया जिस गांव की फरियाद को कोई सुन नहीं पाया आज वो गांव पूरे देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गया है जहां पे पंद्रह दिन में केवल पंद्रह दिन में यहां का रेजिडेंशियल एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ और उसके बाद जो हमने प्रोग्राम्स किए रिवर्स और जो गांव में जैसे नाले होते हैं वो नाले लेकिन बदकस्मती की बात है अगर मैं यहाँ पे सफाई कर रहा हूं तो हमारे ऊपर जो लोग रहते हैं वहां जो नाला तो वहीं से फ्लो करता है जब बारिश पड़ती है तो वो पूरे का पूरा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आता है यहां से पूरे का पूरा नीचे जाएगा लेकिन इसके लिए हमने एक चीज की है कि हम जहां से भी दरिया शुरू होता है जहां से भी नाला शुरू होता है हम उस नाले के टॉप से ही शुरू करेंगे ताकि हमारी मेहनत जाया ना हो हम ऊपर से ही साफ करते लाएंगे और जहां जहां से वो नाला गुजरेगा उसको हम इंश्योर करेंगे और मैं इस सब का श्रेय अपने गांव के लोगों को अपने जो सामाजिक कार्यकर्ता है पूरे विश्व में जैसे आप है आपको भी मैं श्रेय देना चाहूंगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी श्रेय देना चाहूंगा हमारे यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट है डॉक्टर राजा मुजफ्फर बाह मैं उनको भी इसका श्रेय देना चाहूंगा हमारे यहाँ पे यहाँ के अपने हमारे जो डेप्यूटी कमिश्नर है अभी जो नए डेप्यूटी कमिश्नर है फखरुद्दीन साहब मैं उनको भी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को और हर डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव को अपने ब्लॉक के जो हमारे वीडियो है हिलर ब्लॉक के वहां के हर कार्यकर्ता को छोटे बड़े ऑफिसर को वीएलडब्ल्यू को जीआरएस को मतलब हर सेक्टर को इस चीज का श्रेय देना चाहूंगा कि मुझ जैसे एक अदना इंसान की सोच के साथ उन्होंने अपनी सोच मिलाई और इस सोच के साथ हमने सोच पे चर्चा की और इस सोच को सोच अपनी बना दी और मैं समझता हूं कि हर देश के नागरिक को इस पे चिंतित होने की जरूरत है इस चीज को एक मतलब चैलेंज मानना पड़ेगा और इस चैलेंज में हिस्सा लेना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि हमारे 10 साल के बाद जो जनरेशन होंगी वो हेल्दी हो वेल्दी हो और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है और जो साइंटिफिक वे से मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम आज इस प्लास्टिक का निवारण नहीं कर पाए हम आज इस कचरे का निवारण नहीं कर पाए मैं समझता हूं कि आम आज के दस साल आने दस साल के बाद आफ्टर यू नो आफ्टर टेन इयर्स वी विल बी हैविंग द डिसेबल्ड चाइल्ड्स मेंटली रिटॉर्टेड चाइल्ड्स और उसका इंपैक्ट जो होगा अभी साइंटिफिकली हम इस पे अगर हम बात करें जो पॉलिथीन बैन है मैंने यहां पे पॉलिथीन बैन किया है ऑफिशियली बैन है हमारे इसमें पॉलिथीन यूज ऑफ सिंगल यूज पॉलिथीन का और हमने जो गार्बेज पिट्स बनाए उन गार्बेज पिट्स का डोमेस्टिक वेस्ट को हम कैसे निवारण करते हैं उसमें फर्टिलाइजर हम बनाते हैं वो मैंने अगर आप देखेंगे बहुत सारी मेरी बिटिया है 
उस बिटिया ने उस पे एक यूट्यूब यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाला है कि किस तरीके से वो करना चाहे और हमारे आ, हर हाउस होल्ड में जो गार्बेज पिट्स बने एक साइड में आपका ड्राई वेस्ट जाता है एक में वेट वेस्ट जाता है एग्रीकल्चरल वेस्ट जाता है और उसके उससे हम वी कैन यू नो रियली गेट वेल्थ आउट ऑफ दिस कचरा आउट ऑफ दिस वेस्ट जिस भी तरीके का वेस्ट होगा ये लेकिन मैं समझता हूं कि बातें सेमिनार्स तब ही हमें सफलतापूर्व दिखेंगे जब हम हर इंसान हर देश का नागरिक सुबह उठते इस चीज को दिमाग में बिठाएगा कि मैं खुद को साफ करता हूं क्या मेरा माहौल साफ है मेरा बेडरूम साफ है क्या मेरा प्रेमिस साफ है मेरा प्रेमिस साफ है क्या जिस रस्ते पे मैं चलता हूं क्या वो साफ है क्या वो दरिया जिस दरिया के पानी से हमारे पूरे पूरा जीवन जो हमारा डिपेंडेंट है विदाउट ईयर विदाउट क्लीन ईयर विदाउट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर द लाइफ इज इनकम्प्लीट देर वोट बी एनी लाइफ इफ वी डोंट हैव क्लीन ईयर टू इनहेल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और मैं समझता हूं कि आज की डेट में जिस तरीके से अमृत सरोवर का नाम दिया गया और बाकी चीजों का नाम दिया गया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव लोगों को मैं समझता हूं कि उन्होंने लोगों को सोचने पे मजबूर कर मैं एक बार वो कोविड में मैंने बहुत काम किया कोविड में मेरी संस्था जो सोशल रिकन्स्ट्रक्शन सेंटर है बहुत काम किया तो फिर मैं वो जैसे दे, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था थाली बजाओ उस थाली बजाओ को लोगों ने किस तरीके से लिया होगा मुझे नहीं पता लेकिन मैंने उस थाली बजाओ को किस तरीके से लिया वो थाली बजाओ जो था यू कैन गेट आउट ऑफ द टेंशन यू कैन एक्चुअली एंगेज यूर सेल्फ इन इन एनी थिंग दैट कैन ईज यूर टेंशन दैट कैन प्रोम टू यू टू थिंक द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोविड रेस्ट्रिक्शन इसी तरह हम जो इस कचरा प्रबंधन के लिए मैं तो आपको सत सत प्रणाम करता हूं आपके ऑर्गेनाइजेशन को कि आपने मुझ जैसे अदना इंसान को ऑन बोर्ड लिया और मैं फख्र के साथ कह सकता हूं एंड आई विल आई हैव टेकन प्लेज टू मेक माय नेशन ग्रीन एंड क्लीन नेशन अब तो विलेज की बात नहीं है अब तो जम्मू कश्मीर की बात नहीं है ये पूरे नेशन की बात है और मेरा योगदान मैंने अपनी जिंदगी को इस मिशन के लिए सर्फ किया है इस मिशन के लिए डोनेट किया है चाहे दिन रात जब भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे और सुबह की सोच के साथ हम जब सोचते हैं तो हमें इस सोच के साथ ये सोच रखनी है कि आने वाली हमारी जनरेशन का क्या हाल होगा अगर आज हम इस चीज को नहीं रोक पाए सर फारूक जी आपने अभी इंडिविजुअल और कम्युनिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बोला एक मैसेज भी दिया हमारे सिटीजन को एक पॉइंट जो है वो है कि विलेज और अदर जो कम्युनिटीज है ये आपका मॉडल रेप्लीकेट कैसे कर सकते हैं आप उनको क्या सलाह देंगे कि काम शुरू कैसे करें उसके कुछ नियम क्या हो सकते हैं किस तरीके से हाँ, इस इनिशिएटिव को देखे आगे आ, हाँ, हाँ, हाँ कैसे ये वही मैं कह रहा था दिस इज ऑल अबाउट विल पावर हर इंसान चाहे वो आई ऑफिसर है चाहे वो सफाई साथी है वेन ही इज इन सोसाइटी ही इज नॉट एन आई एस ऑफिसर ही इज ए रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया इवन अगर वो मंत्री भी है अगर वो पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी है मैं तो ये भूल गया था मैंने यहां पर हमारी जो यहां पर लोकल आर्मी है नाइनटीन आर आर मैंने उनको भी ऑन बोर्ड लिया दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट फॉर माई इनिशियटिव मैंने अपने जम्मू कश्मीर पुलिस को ऑन बोर्ड लिया हमारे जो दो दो स्टार जिन लोगों के लगे हैं वो भी मेरे इनिशिएटिव में उन्होंने काम किया अगर आपने कोई देखा होगा आप यूट्यूब में देखेंगे कि जब हम पुलिस को अपने साथ लेके अपने गांवों में लोगों से अपील करते हैं कि अब कोई कचरा सड़क पे नहीं फैलाएगा उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई होगी हर इंसान मेरी आर्मी ने मेरे पुलिस ने मेरे छोटे से छोटे नागरिक और बड़े से बड़े ऑफिसर ने इस इनिशिएटिव में साथ दिया और मैं एक्चुअल में हम कैसे कामयाब होंगे हर देश के नागरिक से 
हर देश की पंचायत से हर देश की यूएलबी से हर देश की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक निवेदन करना चाहूंगा आग्रह करना चाहूंगा कि वो अगर ये सोचेंगे कि हम एक दिन में सब खत्म करेंगे नहीं पॉसिबल चालीस सालों का कचरा आप चालीस दिनों में नहीं कर सकते आपको सपोर्टिंग करनी है जैसे हमने सपोर्टिंग की आज भी आज संडे है आज भी दो बजे के बाद मैंने तीन घंटे का प्रोग्राम रखा है जो ये फ्लड से हमारे जो नाले हैं वो उनमें वो कचरा वगैरह आया है हम जाते हैं बेशक आप दस ही फीट कर लो आप पांच ही फीट पांच ही स्क्वायर फीट साफ कर लो दिस विल बिकम ए डेली रूटीन फॉर यू मैं मतलब आज रास्ते में जब चलता हूं तो मैं कहीं बोतल देखता हूं तो मैं मतलब ऐसे दौड़ता हूं कि वो बोतल में उठा दू मैं कहीं पे पॉलिथीन देखता हूं मैं वो पॉलिथीन उठाता हूं गांव में शहरों में एक मैंने एक और चैलेंज देखा जो शायद किसी की नजर में नहीं आया होगा हमारे जो बच्चे हैं जो फास्ट फूड खाते हैं चिप्स खाते हैं चॉकलेट खाते हैं चिंगम खाते हैं और बाकी चीजें खाते हैं बच्चों बच्चे बच्चे को आप क्या कहोगे बच्चा वो खा के हम तो हर दिन वो साफ करते हैं एक ठेला हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आज भी निकलता है दिन को बच्चे खाते हैं शाम को हम एक घंटे में वो साफ कर लेते हैं लेकिन अब उसको कैसे करेंगे आप बच्चे को अगर कुछ कहेंगे तो बच्चे की सोच तो आप जैसी नहीं हो सकती है लेकिन मेरे गाँव में मेरे गाँव में ऐसी सोच है कि जहां पे छोटे बच्चे भी आपका साथ देते हैं मैं कोशिश करूंगा अगर आ, मैं आपको ये आ, मेरे गांव के जो बच्चे हैं उनकी सोच के बारे में वो कैसे सोचते हैं और जब बड़े कोई काम करते हैं तो छोटे जो हमारे बच्चे होते हैं वो आ, अपना पार्ट मतलब अपना कंट्रीब्यूशन तो देते हैं अभी हम एक दिन साफ कर रहे थे आ, एक गली में तो एक छोटी बिटिया आई तो बहुत छोटी कहा कि वो भी उठाने लगी मैंने कहा बेटा ये नहीं उठाओ आपके हाथ गंदे हो जाएंगे तो मैं तो हैरान रह गया उनके उस जवाब से उन्होंने कहा कि अंकल कश्मीरी में कहा कि अंकल ये कहते हैं कि ये पुण्य का काम होता है तो मैं भी करना चाहूंगी आप ये देखिए कि एक सोच कैसे बदल सकती है अगर आप कुछ करते हैं आपके साथ में जो लोग चलते हैं आपके साथ में जो लोग काम करते हैं या आपको कोई ये काम करते आपको देखता है तो प्रभाव प्रभाव तो पड़ता है खासकर जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको इस चीज का प्रभाव जरूर पड़ता है वो भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन जो है हर तरीके से ये जरूरी नहीं है कि वो आपको पूरा दिन आपके साथ चले या हर दिन आपके इस मिशन के साथ जुड़े ये अगर आप देखेंगे मैंने शेयर किए दो छोटी वीडियो क्लिप्स आपको शेयर की व्हाट्सएप पे आप ये देख सकते हैं कि कैसे छोटे बच्चे अपने आ, अपना मतलब वो क्या कहते हैं आ, अपने हिस्सेदारी अपनी भागीदारी इस चीज के लिए देते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे इस इनिशिएटिव की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि हमें जो सोच बदलनी है वी हैव टू चेंज द माइंड हमें घर नहीं बदलने हमें सड़कें नहीं बदलनी है हमें दुनिया को नहीं बदलना है हमें एक सोच को बदलना है जो सोच आने वाली जनरेशन के लिए एक एसेट होगा आज अगर आप एक बच्चे को तरबियत देखते हैं कि बच्चे आप चिंगम खाते हैं इसको रोड पे नहीं फेंकना है बच्चे आप ये चीज करोगे इसको ऐसा नहीं करना है तो <coughs> मैंने देखा कि ये बच्चे जो है मतलब हैरानगी होती है मैं जब निकलता हूं सड़क से तो इनको बच्चे छोटे छोटे बच्चे आते हैं इनको पता है कि शायद ये आ, सफाई कर रहे हैं वो मेरे पीछे पीछे आते हैं तो मैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए थोड़ा सा उठाते हैं फिर वो भी आते हैं उनके साथ आ, मैं तो समझता हूं कि मेरे गांव में अगर कोई बहुत ही मतलब हार्ड थिंकर होगा वो भी ये सोचने पर मजबूर होता है नहीं मेरी हिस्सेदारी बनती है चाहे कुछ भी है ये काम मेरे गांव में हो रहा है और मुझे अपने गांव को ठीक करना होगा इसी तरह हर ग्राम पंचायत में हर आ, अपने यूएलबीज में 
हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको एक ही दिन में सारा एरिया साफ करो आप हर दिन अगर दस फीट साफ करते हैं दैट मीन्स यू हैव क्लीन टेन ईयर्स ऑफ योर फ्यूचर जनरेशन यू हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर टेन ईयर्स ऑफ योर फ्यूचर जनरेशन एक और था एक आखिरी सवाल लेके हम क्लोज कर सकते हैं कि पॉलिसी में जैसे हमने अभी बात की तो इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पे तो पार्टिसिपेशन कैसे होना चाहिए इस बारे में बात हो गई लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से कोई पॉलिसी इनिशिएटिव हो सकता है क्या जिससे आप जैसे और विलेजेस में जो काम चल रहा है फिर करने की इच्छा है उसमें मदद हो सके या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स uh, हर एक uh, चीज के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं और uh, ये नहीं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है गवर्नमेंट काम कर रहा है लेकिन ग्राउंड लेवल पे उस काम को मॉनिटर नहीं किया जाता है ये जो मेरा मानना है जो मैंने देखा हालांकि मेरे गांव में ऐसी स्थिति नहीं है अब यहां तो गवर्नमेंट मुझे आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे यहाँ के फार्मर ब्यूरोक्रेट्स तक मुझे आ, आ, फोन कॉल करते हैं कि हम आपके गांवों को देखने आएंगे वहां से जो कुछ सीख के जाएंगे अपने इलाके में करेंगे तो ये मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को सबसे पहली चीज जैसे यानी हम कहते हैं कि एंटी सोशल एक्टिविटी एंटी नेशनल एक्टिविटी उसको हम ऑन बोर्ड लेते हैं उसके साथ साथ में मैं समझता हूं कि हर सिटीजन का एक सोशल कैरेक्टर होना जरूरी है मुझे नहीं पता है कि दिस विल रियली हर्ट द पीपल ऑफ सेंटिमेंट्स ऑफ माय पीपल माय सिटीजन बट आई फील कि इस चीज का होना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को सोशल एक्टिविज्म के लिए देयर आर लॉज already in place 268 of ipc 290 of ipc ye is cheez ko deal karne ke liye hai ki jahan pe aap agar aapka agar aap kahin pe public nuisance public nuisance mein aap involve hote hain to you are you are uh, dealt with the certain law right ek to wo cheez hai ye cheez uh, karne ki zarurat hai लेकिन हम उसको फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं प्यार से कर सकते हैं देखो बच्चे आपने आज किया कल किया परसों किया लेकिन हर बार आप ये नहीं करेंगे फर्स्ट ऑफेंडर सेकंड ऑफेंडर थर्ड ऑफेंडर एंड ऑफेंडर फॉर एवर इज नॉट नाउ टॉलरेटेड इन माय कंट्री बिकॉज हम अपने देश को विश्व का सबसे बड़ा मान्यता वाला देश बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम हर एक सिटीजन हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि वो अपनी हिस्सेदारी इस नेशनल बिल्डिंग में करे और मैं समझता हूं कि पर्यावरण में काम करने से पर्यावरण को बचाने के लिए हम नेशन बिल्डिंग में सबसे बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल निभा सकते हैं और गवर्नमेंट जहां पे भी चाहे यूएलपी है पंचायत इंस्टीट्यूशन है वहां पर गवर्नमेंट को चाहिए ग्राउंड लेवल पे ध्यान दे और इस कचरा निवारण के लिए एक कंक्रीट पॉलिसी लाए मैं आपको बताऊं कि अगर ये जैसे हमारे यहाँ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है प्रॉब्लम ये है कि वो जब भी इस कचरे का निवारण करेंगे तो ये कहीं दरिया के किनारे निवारण करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए ठीक नहीं है इसके लिए मैं मेरा जो दिमाग कहता है आप इस कचरे का निवारण इस तरीके से करिए आप कचरे को फेंकते जाइए फेंकते जाइए फेंकते जाइए इसमें जो अवेलेबल चीजें हैं वो उठाते जाइए उसको रिसाइकिल करवाइए उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी उससे वाकई में आपको ये जो मैं सोना कहता हूं वो सोना मिलेगा और उसके बाद जब आपको लगेगा कि ये पहाड़ियां 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 टाइप बन गए उसके ऊपर फिर दो फिट की मिट्टी पूरे इसमें डाल दीजिए और उसके बाद उसमें हर तरह के फूल लगाइए और फिर देखिए आप इस बदबू से खुशबू कैसे निकल आती है दिस इज वट वी ऑल हैव टू डू एंड दिस इज वट आई हैव प्लान टू डू इन माई ग्राम पंचायत इन फ्यूचर एंड इन एवरी ग्राम पंचायत ऑफ द स्टेट इन फ्यूचर 
थैंक यू सर इट वॉज एक्सलेंट एक्सलेंट वेबिनार आपने जो भी आपका पूरा एक्सपीरियंस और आपके इनिशिएटिव शेयर किए उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और इसी तरह से और भी विजेट आपसे प्रेरणा लेके काम शुरू करें ऐसे आशा करते हैं और हम यहाँ पे रुकते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको आपकी टीम को और हमारे सारे जो मेंबर्स है उन सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे एक अदना इंसान की सोच को आपने सुना और मेरी आ, ये प्रार्थना रहेगी आप सब से कि आप अपने अपने घरों से शुरू करके सबसे पहले अपने घरों से शुरू करके और अपने गली कोचे गांवों शहर तक इस चीज को फैलाइए और मैं समझता हूं कि दुनिया में इससे बड़े बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता है भले आप कितने गरीब है कितने अमीर है कचरा गरीब का भी है कचरा अमीर का भी है कचरा सिर्फ गरीबों का नहीं है कचरा हर इंसान का हर व्यक्ति का है और हम प्रण करते हैं कि हम इस कचरे का निवारण करते रहेंगे जब तक हमारी जान में जान है प्रणाम ओके okay.